हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है 15 जून 15 जून सो so 15 जून के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे प्लस उनका जो स्टैटिक जीके वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो भी साथ में आपको बताया जाएगा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम मैंने 12 मई को लास्ट लेक्चर अपना अपलोड किया था मैंने आपको अपनी कम्युनिटी में बताया भी था कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ये जो वन मंथ का अप्रोक्सीमेटली वन मंथ का रेस्ट लिया है मैंने और अब फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स अब से आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ठीक है उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं या फिर अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उस पर आप एट द रेट करंट अफेयर्स बाय रवि लिख कर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा या फिर आप लोग एट द रेट श्री एजुकेशन भी लिख कर सर्च कर सकते हैं यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और जितने भी लेक्चर अपलोड होंगे चैनल पर उनके आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे टेलीग्राम पे ठीक है और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि हमारी इंडियन पॉलिटी की जो बुक है वो हमारी वेबसाइट जो कि है श्री एजुकेशन डॉट इन आपको बताया गया है श्री एजुकेशन डॉट इन डॉट इन ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है यहाँ पर विजिट कर सकते हैं आप लोग इंडियन पॉलिटी की बुक यहाँ पर आपको ई बुक जो है वो प्रोवाइड की गई है बहुत ही मिनिमम सा प्राइस रखा गया है और जो पहले जो कुछ स्टूडेंट होंगे पहले 10 या 20 स्टूडेंट्स उनके लिए 50 परसेंट डिस्काउंट भी दिया गया है ठीक है डिस्काउंट के लिए आपको श्री 50 एस एच आर आई कैपिटल में श्री 50 ये कूपन कोड यूज करना है ये हमारा कूपन कोड है श्री 50 इसको यूज करके आप लोग उस बुक पर 50 परसेंट डिस्काउंट पा सकते हैं ठीक है पहले जो कुछ स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये ऑफर है वहां पर आप लोग ये देख सकते हैं श्री एजुकेशन डॉट इन इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी वहां पर विजिट करके आप लोग ये बुक इंडियन पॉलिटी की जो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जो कि आपके लिए बनाई गई है वो परचेज कर सकते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स आज का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हमने पुराने करंट अफेयर वन मंथ के नहीं पढ़े हैं वो भी आपको यहाँ पर कवर करवा दिए जाएंगे ठीक है So, सबसे पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है कब मनाया गया ये आपको बताना है तो ये दिन मनाया गया है ट्वेल्थ जून को कब मनाया गया ट्वेल्थ जून को डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन याद रखना है अब आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि ये जो दिन है ये मैंने आपको बता दी कि जो चाइल्ड लेबर है जो छोटे बच्चे हैं उनसे जो काम करवाया जाता है उसे खत्म करने के लिए ये दिन पूरे विश्व में मनाया, मनाया जाता है ठीक है और ये दिन किसके द्वारा मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए तो ये दिन आई एल ओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या फुल फिल्म आई एल ओ की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेल्थ जून को ठीक है अब यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी होगी कि हाल ही में जो आई एल ओ है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एक डेटा प्रोवाइड किया था एक इंडेक्सिंग की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 152 मिलियन जो चिल्ड्रंस हैं 152 मिलियन जो चाइल्ड्स हैं वो चाइल्ड लेबरी करते हैं उसके अलावा जो सेवेंटी मिलियन चिल्ड्रंस हैं सेवेंटी मिलियन जो चाइल्ड है पूरे विश्व में वो ऐसे खतरनाक काम करते हैं जैसे माइंस में जो स्टूडेंट्स के लिए हानिकारक है उसमें काम करते हैं ठीक है सो ये इंपॉर्टेंट डेटा आपको भी याद रखना है और आई एल ओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में बता देती हूँ फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ आपको नोट करनी है उसके बाद देखिये आई एल ओ इसकी जो स्थापना है ना ये उन्नीस में हुई है कब हुई इसकी स्थापना उन्नीस में ये आपको याद रखना उसके बाद हेडक्वार्टर भी याद रखना तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जनेवा में है स्विट्जरलैंड के अंदर जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है गोय राइडर्स जो प्रेसिडेंट हैं आईएलओ के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के उनका नाम है गोय राइडर ठीक है सो ये आपको याद रखना और जून के मंथ में पहले जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए थे मई के मंथ के इंपॉर्टेंट डे उनका सब मैं एक लिस्ट बनाऊंगी उसको टेलीग्राम पे आपको दे दूंगी ठीक है वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना शुरू की है कौन सी योजना 
सहकार मित्र योजना ये आपको पता होना चाहिए कि ये योजना हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरू की है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है सबसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर कौन है तो आपको बता दो कि ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं केंद्रीय मंत्री हैं और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं कौन है ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने हाल ही में सहकार मित्र योजना शुरू की है अब ये योजना है क्या इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए देखिए ये योजना इसीलिए शुरू की गई है ताकि देश के जितने भी युवा बच्चे हैं जितने भी युवा हैं उनको इंटर्नशिप कार्यक्रम से जोड़ा जा सके इंटर्नशिप कार्यक्रम से जोड़ा जा सके ताकि उन्हें एक्सपीरियंस हो सके काम का इसीलिए ये सहकार मित्र योजना शुरू की गई है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अब यहाँ पर यह भी आपको पता चाहिए कि ये योजना जो है ये किसके द्वारा डिवेलप की गई है सहकार मित्र योजना ये किसके द्वारा डिवेलप की गई है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे युवा हैं उन्हें काम का अनुभव हो सके तो ये योजना डेवलप की गई है एनसीडीसी के द्वारा किसके द्वारा एनसीडीसी के द्वारा इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉपरेशन क्या फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉपरेशन के द्वारा ये योजना डेवलप की गई है ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग क्या बोलते हैं राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग एनसीडीसी इसकी फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए ये जो एनसीडीसी है इसकी स्थापना 1963 में हुई है ये भी आपको याद रखना है प्लस हेडक्वार्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो इसका हेडक्वार्टर न्यू डेली में है कई बार पूछ लिया जाता है उसके बाद एनसीडीसी फुल फॉर्म इसकी मैं बार बार बता दू इंपॉर्टेंट है ठीक है नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ये भी याद रखना है और इस योजना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निर्देशक कौन बने हैं ठीक है गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निर्देशक कौन बने हैं ये आपको बताना है नियुक्ति वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो उनका नाम है अनिल बल्लूरी यहाँ पर डी ऑप्शन सही है अनिल बल्लूरी को हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया का नया वरिष्ठ निर्देशक बनाया गया आपको पता है गूगल क्लाउड ये जो गूगल कंपनी है उसका एक ब्रांच है गूगल क्लाउड ठीक है इसकी इंडिया में जो ब्रांच है उसके निर्देशक बने हैं अनिल बल्लूरी अब देखिए गूगल क्लाउड इसे कब लॉन्च किया गया था ये आपको याद रखना गूगल क्लाउड बोल रही हूँ ठीक है तो गूगल क्लाउड को 2008 में लॉन्च किया गया था दो में अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेज जीके वाला पोर्शन है गूगल की फुल फॉर्म तो गूगल की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है इंटरव्यूज में भी तो इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑन अर्थ ठीक है फिर से रिपीट कर देती हूँ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ सो ये आप फुल फॉर्म याद रखनी है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से डेज और डेट्स वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अल्बनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया अंतरराष्ट्रीय अल्बनिज्म जागरूकता दिवस तो ये दिन मनाया गया थर्टीन जून को यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है अभी देखिए फिर से आपको बता रही हूँ कि पिछले जो करंट अफेयर्स है वो मैं कवर कर रही हूँ कुछ और कुछ नए करंट अफेयर्स हैं क्योंकि पिछले जो गैप है आपका वो भी कवर रिकवर हो रहा है ठीक है सो अल्बनिज्म जागरूकता दिवस थर्टीन जून को मनाया जाता है ठीक है ये आपको पता लग गया अल अल्बनिज्म होता क्या है तो ये एक बीमारी है जो कि वंशानुगत होती है यानी कि इनहेरिटेड होती है अगर बच्चे के पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को है तो वो बच्चे में भी हो सकती है अल्बनिज्म एक बीमारी है किस तरीके की बीमारी है ये आपको बताती हूँ अल्बनिज्म के जो पीड़ित बच्चे होते हैं वो दूसरे जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनसे अलग होते हैं ठीक है नॉर्मल इंसानों से अलग होते हैं उनमें जैसे बाल रंग और भी बहुत सारे तरीके के डिफरेंस हो सकते हैं ठीक है तो अल्बनिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया थर्टीन जून को ये दिन मनाया गया है और अभी एक मैंने पहला पढ़ाया था आपको ट्वेल्थ जून बाल श्रम निषेध दिवस वो भी याद रखना है ठीक है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाल ही में फिच रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में भारत की जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है ना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एस्टिमेशन कितना लगा है ये आपको बताना है तो फिच रेटिंग एजेंसी जो है इन्होंने जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है टू और ट्वेंटी आपको पता ही ना फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल से शुरू होता है अप्रैल से शुरू होकर ट्वेल्व मंथ तक जाता है तो 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसके लिए हमारे भारत की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो एस्टीमेशन है वो 9.5 परसेंट लगाया है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है उन्होंने ऐसा कहा है 
कि की जीडीपी का ग्रोथ वृद्धि दर जो है वो 9.5 परसेंट हो सकती है ठीक है ये अप्रोक्सीमेट है उन्होंने पहले एक एक और एस्टिमेशन लगाया था फिच रेटिंग एजेंसी ने कि इंडिया की जो जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये 2020 और 21 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 5 परसेंट तक ग्रोथ रेट हो सकता है ये एस्टिमेशन लगाया था मैंने आपको पढ़ाया भी था बट आपको पता ही है कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत की जीडीपी नेगेटिव में चली गई है अब ठीक है तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है फिच रेटिंग एजेंसी के बारे में बता देती हूँ फिच रेटिंग एजेंसी मैं आपको बताऊं कि विश्व में तीन बहुत ही बड़ी रेटिंग एजेंसी हैं तीन सबसे बड़ी जो रेटिंग एजेंसी उनमें से एक है फिच रेटिंग एजेंसी ठीक है तीन जो एजेंसीज है उनके नाम बताती हूँ पहले मैंने बता दिया फिच रेटिंग एजेंसी है दूसरी है मूडीज और तीसरी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ये विश्व की तीन सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है उनमें से एक है फिच रेटिंग एजेंसी ठीक है और कोरोना वायरस के बारे में आप लोग डेली अपडेट देखते ही होंगे वो भी आपको याद रखना है अब देखिए फिच रेटिंग एजेंसी इसकी जो स्थापना है ये आपको याद रखना कि 1914 में इसकी स्थापना हुई है इस एजेंसी की ठीक है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में कहां पर है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीईओ उनका नाम है पोल टेलर क्या नाम है पोल टेलर ये इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सीईओ हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश एच हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में पंचवटी योजना शुरू की है अब ये किस तरह की योजना है किसने शुरू की है ये सब आपको बताती हूँ हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर नाम है जिनका क्या नाम है जयराम ठाकुर इन्होंने ये योजना शुरू की है पंचवटी योजना ये योजना हिमाचल प्रदेश के जितने भी गांव हैं उनके जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं ठीक है वरिष्ठ नागरिक आप लोग जानते हैं बुजुर्ग जो थोड़े से एजिज हो गए होते हैं जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना शुरू की गई है पंचवटी योजना इसमें क्या होगा कि उन सबके लिए पार्क और उद्यान बनाए जाएंगे ठीक है पार्क और उद्यान बनाए जाएंगे वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा अब हिमाचल प्रदेश का स्ट्रेटेजी के वाला पोर्शन भी देख लेते हैं सो देखिए यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश इसकी कैपिटल क्या है शिमला सीएम है जयराम ठाकुर ये आपको याद रखना और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है इंपॉर्टेंट है और हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटें चार राज्यसभा सीटें तीन विधानसभा सीटें सिक्सटी एट है फोक डांस है नाटी और नेशनल पार्क है इंद्र किला नेशनल पार्क ठीक है ये आपको स्टैटिक जीके वाला पोर्शन याद रखना है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इंपॉर्टेंट है तो उनका नाम है शोभा शेखर ठीक है सी ऑप्शन सही है शोभा शेखर को हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपको बता दूं कि ये भारतीय संगीतकार हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कलाकृति संगीत संगठन की स्थापना भी की है किस संगठन की कलाकृति संगीत संगठन ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना शोभा शेखर ने की है ऑस्ट्रेलिया में इसीलिए इन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया ऑस्ट्रेलिया का ये सम्मान है सिंगर्स को दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस करते हैं फिर देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है इसकी कैनबेरिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ठीक है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया तो ये दिन मनाया गया नाइन जून को ठीक है वर्ल्ड एक्रीडेशन डे नाइन जून को मनाया गया इंपॉर्टेंट है ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो व्यापार और हमारे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसे कैसे बढ़ावा देने में अपना सहयोग दे सकते हैं ठीक है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में उनका क्या योगदान वो लोग दे सकते हैं उसके बारे में जागरूकता देने बढ़ाने के लिए ये विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है अब ये जो विश्व प्रत्यायन दिवस है ना इसका थीम भी है थीम आपको बताती हूँ तो इसका थीम है एक्रीडेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी क्या थीम है एक्रीडेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी ठीक है ये नोट करना है आपको अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हाल ही में सरकार ने बांस पर लगाने वाले सीमा शुल्क को 10 परसेंट से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है 
तो हाल ही में केंद्रीय सरकार यानी कि भारतीय सरकार ने बांस आपको पता ही ना बांस उस पे जो सीमा शुल्क लगता था उसे 10 परसेंट से बढ़ाकर कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं 10 परसेंट से बढ़ाकर 25 परसेंट कर दिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है आपका अब देखिए ये इसीलिए किया गया ताकि घरेलू उपयोग को बढ़ावा जा बढ़ाया जा सके ठीक है घरेलू जो बांस है यानी कि जिस एरिया में बांस को उसको उसकी खेती की जा रही है उसी एरिया में उसका यूज भी हो सके इसीलिए ये सीमा शुल्क को 10 परसेंट से बढ़ाकर 25 परसेंट यानी कि 25 परसेंट कर दिया गया है और अगर कोई पर्सन किसी दूसरे स्टेट से बांस को आयात करता है इंपोर्ट करता है तो उस पर पच्चीस कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क लगाया जाए ठीक है ये आपको नोट करना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निधन वाला क्वेश्चन है हाल ही में अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया आपको बताने के निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे ये इंपॉर्टेंट है तो अर्जुन चरण सेठी ये आपको पता होना चाहिए कि ये जल संसाधन मंत्री थी पूर्व जल संसाधन मंत्री थे आपको बता दू कि दो सन दो से लेकर दो तक ये जल संसाधन मंत्री रहे थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है ठीक है इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखनी होगी कि उड़ीसा के भद्रक क्षेत्र से उड़ीसा के अंदर के भद्रक क्षेत्र है उससे ये आठ बार सांसद भी रहे थे आठ बार सांसद भी रहे थे जिनका निधन हो गया है अर्जुन चरण सेठी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है पूर्व जल संसाधन मंत्री थे 2000 से लेकर 2004 तक अब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है एन बीरेन सिंह ने ए ऑप्शन सही एन बीरेन सिंह कौन है अगर आप लोगों ने रिवीजन की होगी तो आपको ये सारा स्ट्रेटिक जी के वाला पोर्शन याद होगा हमारे वन मंथ का गैप था ना तब भी आपको याद होगा अगर आपने रिवीजन की होगी तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया एन बीरेन सिंह ने एन बीरेन सिंह है मणिपुर के सीएम कहाँ के सीएम है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ये जो हेल्थ क्लिनिक है ये इसीलिए इसका उद्घाटन किया गया प्लांट हेल्थ क्लिनिक का ताकि कृषि और बागवानी कृषि और बागवानी को बढ़ाया दि, बढ़ावा दिया जा सके ताकि जो मणिपुर की अर्थव्यवस्था है मणिपुर की जो इकोनॉमी है उसे मेंटेन किया जा सके उसमें सुधार लाया जा सके ठीक है एन बीरेन सिंह का नाम याद रखना है मणिपुर के बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ एक बार यहाँ पर है मणिपुर इसकी कैपिटल है इम्फाल सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह गवर्नर है नजमा हेप्तुल्ला और मणिपुर के अंदर लोकसभा की सीटें दो राज्यसभा सीटें एक विधानसभा की सीट साठ है फोक डांस है मणिपुरी और नेशनल पार्क है केम्बुल लमजाओ नेशनल पार्क ठीक है याद रखना ये मणिपुर के बारे में स्टैटिक जी के वाला क्वेश्चन और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया तो उस राज्य का नाम है राजस्थान यहाँ पर डी ऑप्शन सही है राजस्थान ने हाल ही में वहां के राजस्थान की जितने भी प्रवासी श्रमिक है प्रवासी जितनी भी लेबर है उनके लिए ये राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि प्रवासी जो लेबर है उन्हें रोजगार ठीक है उन्हें रोजगार प्रोवाइड किया जा सके इसीलिए ये राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया गया राजस्थान में अब राजस्थान का भी स्ट्रेटेजी के वाला पोर्शन नोट करते हैं देखिए यहाँ पर राजस्थान कैपिटल है जयपुर राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा राजस्थान के अंदर लोकसभा सीटे पच्चीस राज्यसभा सीटे दस विधानसभा सीटे दो सौ है वहां का फोक डांस है घूमर और नेशनल पार्क है रनथम्बोर नेशनल पार्क ठीक है ये आपको राजस्थान का स्ट्रैटेजी जीके वाला पोर्शन नोट करना है और ये थे आपके आज के करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब से डेली आपको करंट अफेयर के लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और ये वन मंथ का गैप क्यों हुआ था उसका रीजन भी मैंने आपको बता ही दिया है और आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो टेस्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया ठीक है मई में ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और हमारी जो वेबसाइट है श्री एजुकेशन डॉट इन वहां पर मैंने आपको बताया ना इंडियन पॉलिटी की बुक है जिसपे ऑफर चल रहा है फिफ्टी परसेंट जो कि आपको कूपन कोड जो है श्री फिफ्टी श्री फिफ्टी यूज करेंगे तो आपको फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा पहले जो कुछ स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ही है ये बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में ये बुक बनाई गई है आपके लिए जैसे आपको पढ़ाया जाता है ईजी लैंग्वेज में वैसे ही बुक है ये ठीक है तो वो आप परचेज कर सकते हैं और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल के करंट अफेयर्स के साथ तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ थैंक यू